Achusev. Thời gian qua, Nga đã mở các cuộc tấn công nhằm vào Kharkov, phía đông bắc Ukraine chiếm được ít nhất 9 ngôi làng và khu định cư, cùng nhiều đất hơn bất kỳ thời điểm nào trong cuộc xung đột. Hôm 12 tháng 5, một tướng lĩnh Ukraine có động thái khác thường khi lên tiếng chỉ trích các đồng nghiệp về điều mà ông gọi là phong tuyến biên giới thảm hại. Ông Denis Jaroslavsky, chỉ huy trinh sát Ukraine, lập luận trên mạng xã hội Facebook rằng tuyến phòng thủ đầu tiên và mìn dường như không tồn tại. Đối phương tự do tiến vào vùng xám, dọc theo đường biên giới mà về nguyên tắc lẽ ra không phải là vùng xám. Các quan chức khác của Ukraine phủ nhận việc lực lượng quân đội nước này không chuẩn bị trước cho cuộc tấn công, đồng thời khẳng định đây là thông tin sai lệch nhằm điều hướng dư luận theo hướng có lợi cho Nga. Ông này nói với hãng tin BBC, không có tuyến phòng thủ đầu tiên, chúng tôi đã chứng kiến điều đó, quân đội Nga tiến vào mà không có bãi mìn nào. Jonathan Bill, phóng viên của BBC cho hay, Ông Jaroslavsky đã cho anh xem đoạn phim quay bằng máy bay không người lái, trong đó ghi lại cảnh binh sĩ Nga đi qua biên giới phía đông bắc của Ukraine mà không gặp phải sự kháng cự nào. Ông Jaroslavsky cho biết ít nhất một số hàng rào phòng thủ mà các quan chức nước này hứa hẹn đã biến mất ở Kharkov. Người này nói thêm anh ta phải lên tiếng vì chúng tôi có thể chết và không ai biết được sự thật. Vào thời điểm BBC công bố thông tin trên, ông Jaroslavsky và các binh sĩ dưới quyền đang chuẩn bị triển khai tới tiền tuyến ở Vopchansk. Văn phòng báo chí của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine chưa trả lời ngay yêu cầu bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, Thống đốc Kharkov, ông Ole Sinyehubov đã bác bỏ những chỉ trích rằng Ukraine thiếu công sự trên đường biên giới với Nga. Quan chức này nhấn mạnh rằng hệ thống phòng thủ của Ukraine rất mạnh, ngay cả khi Nga tuyên bố đã giành được 9 làng ở Kharkov. Nằm ở biên giới phía đông bắc của Kharkov, Vopchansk là một trong những thành phố Ukraine ở gần với vùng Bengorod của Nga nhất. Trong lúc giao tranh ở Kharkov đang diễn ra ác liệt, Vopchansk được cho là tâm điểm của cuộc tấn công mới nhất của Nga. Hiện có nhiều báo cáo trái ngược về việc Vopchansk đã chịu sự kiểm soát của Nga chưa. Trước đó, người đứng đầu lực lượng vũ trang của Ukraine, ông Oleksandr Sisky nói tình hình ở Kharkov đã xấu đi đáng kể. Theo BBC, hàng nghìn người đã sơ tán khỏi Vopchansk Nơi ban đầu có dân số 20.000 người, nhưng đã giảm xuống còn 3.000 người kể từ khi xung đột bắt đầu.